kun mut valittiin tähän UNESCO-professuuriin liittyen tähän oppimiseen ja itse koko koulutuksen tulevaisuuteen, niin me ollaan haluttu kehittää kurssin lukijoille ympäri maailmaa, että lukijat voisivat helposti ottaa tämmöisen käyttöönsä ja jossa kerrottaisiin havainnollisella tavalla sitä, että mitä tulevaisuuteen katsominen on ja, ja miten sitä voi harjoittaa ja niin kuin tulevaisuuteen katsomisen kautta oppia enemmän sellaisia valmiuksia, jotka liittyy siihen, että miten, miten työelämässä pärjää, mikä on se oikeasti se oma osaamisprofiili, jota haluaa kehittää. Jos ajatellaan niin kuin tiedon jalostamisen kehitystä, joka on niin tieteellisen ajattelun kehitystä, niin sillä kaikkein tärkein ominaisuus on ollut se, että se on vertailukelpoista. Ja nyt me ollaan yksi semmoisessa vaiheessa, että meillä on nämä uudet kanavat ja meidän pitää oppia käyttämään niitä semmoisilla tavoilla, että se tiedon jalostus kollektiivisesti on jotain sellaista, joka, joka on sitten niin verifioitavissa. Ja, ja nyt tosiaan vielä tässä vaiheessa ollaan semmoisessa tilanteessa, että nämä kaiken maailman niin fake news, sit tämmöiset erilaiset tavat niin yrittää manipuloida ihmisten näkemyksiä, niin ne on tällä hetkellä kovin, kovin eh, iskussa ja vauhdikkaa. Meillä on aika huonoja aparaatteja sen vastustamiseen, mutta se paras apparaatti on se, että me ollaan niin hereillä ja välittömästi pyritään sillä lailla tuhoamaan nämä valheelliset kommentit ja näkemykset sillä, että me sanotaan, että ei muuten pidä paikkaansa, koska asia on kuitenkin näin ja näin ja näin, ja tämä voidaan niin verifioida täältä ja täältä. Tulevaisuuden kaupunkeja on vaikkapa sellaiset kaupungit, kuin mitä me nähdään tänä päivänä, vaikka Kööpenhamina, joka on niin ennen näkemättömän upeasti alkanut järjestää sitä, että ihmiset pystyy mahdollisimman helposti liikkumaan paikasta toiseen. Oslo päätti juuri joitakin aikoja sitten, että he tekevät lähestulkoon täysin autottoman keskustan. Tällaiset niin kuin hyvin vahvasti autostuneet kaupungit päättää tämmöisiä asioita. Niin sehän ei kerro pelkästään siitä, että ajat muuttuvat, vaan se kertoo siitä, että on uudenlaisia intressejä järjestää meidän ihmisten maailma siten, että se olisi enemmän ihmisen ehdolla pelaavaa ja toimivaa. Me organisaatiossa ja yrityksissä tapahtuu ihan samanlaista uudelleen organisoitumista. Me riisutaan ää, meidän teollisesta työjaosta niin kuin, ää, juontuvat hierarkkiset rakenteet meidän organisaatiossa. Me tehdään koko ajan niistä enemmän tällaisia flättejä siinä mielessä, että meillä on mahdollisimman vähän niitä hierarkioita. Ja, ja, ja näyttää siltä, että ne sellaiset organisaatiot, jotka tekee tässä paljon töitä ja ovat edelläkävijöinä, niin pystyvät paljon paremmin ottamaan sitä yhteisöllistä kapasiteettia sieltä käyttöön ja, ovat, ja menestyvät käytännössä sitten siinä omassa toiminnassa, joka on täydellinen niin kuin, ö, käännös siitä mallista, jota meille on vielä ihan niin kuin viime aikoihin asti opetettu ja miten me ollaan sitä niin kuin hyödynnetty meidän organisaatiossa, joka on perustunut tämmöiseen tiukkaan teolliseen työjakoon. Ja, ja, ja tiettyihin asemiin ja niiden asemien perusteella ihmisillä oletetaan, että on asiantuntemus. Yhteiskunnat muuttuu, meidän tapa tehdä politiikkaa muuttuu. Me nähdään nyt aika paljon kuohuntaa siellä. Ihmiset haluavat itsenäisyyttä, enemmän autonomiaa, enemmän sitä, että ne, hyödy, että, että ne pystyvät suoraan sitä omasta yhteisöstään käsin määräämään sitä, että mitä, miten asioita hoidetaan. Ja se on ihan selvää, että, että tämä kaikki johtuu siitä, että meille tämä osaaminen ja koulutus ja kaikki tähän liittyvä on vaan niin kehittynyt sellaiseen vaiheeseen, että tämmöinen ajatus edustuksellisesta demokratiasta alkaa olla jossain ylällä niin absurdi, että, että, että sehän on vähän sama asia, että me tämmöisessä elinikäisessä niin kuin päiväkodissa, jossa sitten on ne muutamat päiväkodin vanhemmat, jotka ja opettajat, jotka, jotka sitten niin hoitaa sitä ja me muut ollaan siellä pikkulapsia, joita hoidetaan. Tehän se näin voi mennä, vaan niin meidän täytyy koko ajan kehittyä sen mukana, että mitkä, mikä se meidän ihmisen, ihmisten kapasiteetti on. Ja tätä me aletaan koko ajan näkemään yhä uusilla tavoin meidän yhteiskunnassa.